সুপ্রিয় শিক্ষার্থী জ্যামিতি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আজকের আলোচনাটি মূলত জ্যামিতির বেসিক আলোচনা জ্যামিতি বা জিওমেট্রি শব্দটি গ্রিক শব্দ জিও অর্থ ভূমি এবং ম্যাট্রন অর্থ পরিমাপ এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত তাই জ্যামিতি শব্দের অর্থ ভূমির পরিমাপ প্রিয় শিক্ষার্থী জ্যামিতির সবচেয়ে বেশি বিস্তার ঘটে গ্রিক দার্শনিকদের হাত ধরে প্রথম জ্যামিতিক প্রমাণের কৃতিত্ব দেওয়া হয় গ্রিক দার্শনিক থেলিসকে তিনি প্রথম যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে ব্যাস দ্বারা বৃত্ত সমদিখণ্ডিত হয় এরপর গ্রিক দার্শনিক পিথাকরাসের হাত ধরে জ্যামিতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তিনশো অব্দে বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ইউক্লিড তার কালজয়ী গ্রন্থ এলিমেন্টস রচনা করেন এই গ্রন্থটি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত তিনি এই গ্রন্থে মোট চারশো পঁয়ষট্টিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করেন এই প্রতিজ্ঞাগুলোই মূলত আধুনিক যুক্তিমূলক জ্যামিতির ভিত্তি তাই ইউক্লিডকে আধুনিক জ্যামিতির জনক বলা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের চারপাশে আমরা বিভিন্ন প্রকার বস্তু দেখতে পাই কোনো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা তিনটি আছে আবার কোনো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যপ্রস্ত আছে আবার কোনো কোনো বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত উচ্চতা নেই যেমন ইট এর দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা তিনটি আছে তার মানে ইট হচ্ছে ত্রিমাত্রিক যে সকল বস্তু তিনটি মাত্রা আছে সে সকল বস্তুকে ঘন বস্তু বলে আবার দেখো বিন্দু এর দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা কিছুই নেই শুধুমাত্র অবস্থান আছে যেহেতু এর দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা কিছুই নেই তাই বিন্দুর কোনো মাত্রা নেই বিন্দুকে শূন্য মাত্রা সত্তা বলা হয়ে থাকে তাহলে বিন্দুর সংজ্ঞা কি হবে যা দৈর্ঘ্যপ্রস্ত উচ্চতা কিছুই নেই শুধুমাত্র অবস্থান আছে তাকে বিন্দু বলে আবার দেখো বিন্দুর চলার পথকে রেখা বলে বিন্দু চলার পথে যদি দিক পরিবর্তন না করে তাহলে রেখাটি হবে সরল রেখা কিন্তু বিন্দু চলার পথে যদি দিক পরিবর্তন করে তাহলে সেটি হবে বক্ররেখা তাহলে রেখা কত প্রকার রেখা হচ্ছে দুই প্রকার সরল রেখা এবং বক্ররেখা প্রিয় শিক্ষার্থী রেখার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত এবং উচ্চতা নেই যেহেতু রেখার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে তাই রেখা হচ্ছে একমাত্রিক আমরা রেখার সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি যে বিন্দুর চলার পথকে রেখা বলে অথবা বলতে পারি যে যার প্রস্ত এবং উচ্চতা নেই শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে তাকে রেখা বলে আবার লক্ষ্য করো এখানে যদি এ বি একটি রেখা হয় তাহলে দেখো এ বিন্দু এবং বি বিন্দু দুই দিকেই চলমান তাই রেখার প্রান্তবিন্দু নেই রেখার অংশকে রেখাংশ বলে দেখো এখানে এ বি রেখার যদি আমরা এম এর অংশ কেটে নেই তাহলে এই এম এনেই হচ্ছে কি রেখাংশ রেখাংশর প্রান্তবিন্দু আছে এবং রেখাংশের প্রান্তবিন্দু হচ্ছে দুইটি যদি একটি রেখার একটি প্রান্তবিন্দু থাকে এবং আরেকটি প্রান্তবিন্দু না থাকে তবে সেটিকে রশ্মি বলা হয় অর্থাৎ রশ্মির প্রান্তবিন্দু একটি আশা করি বুঝতে পারছো রেখা রেখাংশ এবং রশ্মি কাকে বলে তাহলে দেখো রেখার প্রান্তবিন্দু নেই রেখাংশের প্রান্তবিন্দু আছে দুইটি এবং রশ্মির প্রান্তবিন্দু আছে একটি আবার দেখো একই সমতলে দুইটি রশ্মির প্রান্তবিন্দু একই হলে কোন উৎপন্ন হয় দেখো এখানে এ বি রশ্মি এবং বি সি রশ্মির একই প্রান্তবিন্দু হচ্ছে বি তাই বি বিন্দুতে কোন তৈরি হয়েছে এই কোনটির রশ্মি দুটি হবে বাহু এবং সাধারণ বিন্দুটি হবে কোনটির শিশুবিন্দু তাহলে কোন কখন উৎপন্ন হয় একই সমতলে যদি দুইটি রশ্মির প্রান্তবিন্দু একই হয় তাহলে কোন উৎপন্ন হয় এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার কোণের আকার দেখব দেখো এখানে ও এ একটি রশ্মি এই ও এ রশ্মির যদি আমরা বিপরীত রশ্মি আঁকি ঠিক ও থেকে এ এর বিপরীত দিকে আরেকটি রশ্মি আঁকতে হবে মনে করি সেই রশ্মিটি হচ্ছে ও বি রশ্মি লক্ষ্য করো এই ও এ এবং ও বি দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি তাদের যে সাধারণ বিন্দু আছে ও এই বিন্দুতে একটি কোন উৎপন্ন করছে এই কোনটি হচ্ছে সরল কোণ তাহলে সরল কোণের সঙ্গে আমরা এভাবে দিতে পারি যে দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি তাদের সাধারণ প্রান্তবিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করে সেই কোণটিকে সরল কোণ বলে এক সরল কোণের পরিমাপ একশো ডিগ্রি বা দুই সমকোণ 
এবার দেখো এই সরল কোণের যদি আমরা একটি সমদিখণ্ড আঁকি এই সমদিখণ্ডকে বলা হবে লম্ব তার মানে সরল কোণের সমদিখণ্ডককে লম্ব বলে এই লম্ব সরল কোণকে সমান দুইটি অংশে বিভক্ত করে যেহেতু এক সরল কোণ একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এম ও এ কোণটি হবে নাইনটি ডিগ্রি এবং এম ও বি কোণটি হবে নাইনটি ডিগ্রি এই নাইনটি ডিগ্রি কোণকেই সমকোণ বলে তাহলে সমকোণের সংজ্ঞাটি আমরা এভাবে দিতে পারি দেখো একটি সরলরেখার ওপর আরেকটি সরলরেখা লম্বভাবে দণ্ডায়মান হলে যে দুইটি কোণ উৎপন্ন হয় তার প্রত্যেকটিকে সমকোণ বলে আশা করি বুঝতে পারছো এবার আমরা সমকোণ থেকে ছোট কোণ দেখব এবং সমকোণ থেকে বড় কোণ দেখব তাহলে লক্ষ্য করো এখানে যদি আমরা একটা সমকোণ আঁকি এ ও বি মনে করি এ ও বি কোণটি হচ্ছে এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি এই এক সমকোণ থেকে ছোট কোণ হচ্ছে শুক্রকোণ তাহলে এখানে দেখো বি ও সি কোণটি হচ্ছে এক সমকোণ থেকে ছোট তাই বি ও সি কোণটি হচ্ছে শুক্রকোণ তাহলে শুক্রকোণের সংজ্ঞা কি জিরো ডিগ্রির থেকে বড় নাইন ডিগ্রির থেকে ছোট কোণকে শুক্রকোণ বলে আবার দেখো এখানে এ ও বি এই কোণটি হচ্ছে সমকোণ এবং বি ও সি এই কোণটি হচ্ছে সরল কোণ এবার দেখো এই সমকোণ থেকে বড় আমি একটি কোণ অঙ্কন করলাম বি ও মনে করি ডি এই বি ও ডি কোণটি সমকোণ থেকে বড় কিন্তু দেখো এক সরল কোণ থেকে ছোট এই কোণটি হচ্ছে স্থূল কোণ তাহলে স্থূল কোণ কাকে বলে নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ থেকে বড় এবং একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে স্থূল কোণ বলে এবার আমরা পূরক কোণ সম্পূরক কোণ বিপ্রতিক কোণ এর চিত্রগুলো দেখব দেখো এখানে যদি এ ও বি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে দেখো সি ও বি প্লাস সি ও এ ইকুয়াল কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে এই বি ও সি এবং সি ও এ এই দুইটি কোণ পরস্পরের পূরক কোণ পূরক কোণের সংজ্ঞা হচ্ছে যদি দুইটি কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ হয় তাহলে কোন দুটিকে পরস্পরের পূরক কোণ বলে এবার দেখো সম্পূরক কোণ যদি দুইটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ হয় তাহলে কোন দুটিকে পরস্পরের সম্পূরক কোণ বলে লক্ষ্য করো এখানে সি ও বি প্লাস সি ও এ কত হবে দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি হবে তাই সি ও বি এবং সি ও এ এই কোন দুটি হচ্ছে পরস্পরের সম্পূরক কোণ এবার আমরা বিপ্রতিক কোণ দেখব দেখো এটি যদি একটি কোণ হয় এ ও বি তাহলে দেখো এই কোণটি দুটি রশ্মি এ ও এবং বি ও তাহলে একটি কোণের রশ্মিদয়ের বিপরীত রশ্মি দেখো এ ও রশ্মির বিপরীত রশ্মি যদি আমরা ও সি আঁকি এবং লক্ষ্য করো ও বি রশ্মির বিপরীত রশ্মি যদি আমরা ও ডি আঁকি তাহলে দেখো এই কোণটির বি রশ্মিদয়ের বিপরীত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করলো এই কোণটি হচ্ছে এই কোণটির বিপরীত কোণ তাহলে দেখো এ ও বি এই কোণটির বিপরীত কোণ হবে সি ও ডি এই বিপ্রতিক কোণ পরস্পর সমান হয় এটি মনে রাখবে এখন আমরা আরও কিছু কোণ দেখব দেখো একই সমতলে যদি আমরা দুইটি সরলরেখা আঁকি এবং এই সরলরেখা দয় যদি পরস্পরকে কখনো সেট না করে তাহলে এই সরলরেখা দয়কে সমান্তরাল সরলরেখা বলে তাহলে এখানে এ বি এবং সি ডি যদি দুটি সমান্তরাল সরলরেখা হয় তাহলে এর সেদক দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান হয় এবং একান্তর কোণগুলো পরস্পর সমান হয় একান্তর কোণ এবং অনুরূপ কোণ কোণগুলো এই কোণগুলো তোমাদেরকে এখন আমি দেখিয়ে দেব দেখো এম এন সেদক যদি পি বিন্দুতে সেট করে এবং এখানে সিডিকে কিউ বিন্দুতে সেট করে তাহলে দেখো এখানে এম পি বি কোণটির অনুরূপ কোণ হবে পি কিউ ডি কোণ তাহলে দেখো অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা সেদকের একই পাশে থাকে এবং শিশুবিন্দু আলাদা হয় এবার দেখো এই সেদক দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোণ কি দেখো এ পি কিউ কোণ এই কোণটির একান্তর কোণ হবে পি কিউ ডি কোণ দেখো একান্তর কোণ সেদকের বিপরীত পাশে থাকে এবং শিশুবিন্দু কি হয় আলাদা হয় তাহলে আমি তোমাদের এখানে অনুরূপ কোণ দেখিয়ে দিলাম দেখো অনুরূপ কোণ আরও আছে এম পি এ কোণ এবং দেখো পি কিউ সি কোণ আবার 
একান্তর কোণ আরও আছে দেখো বি পি কিউ কোণ এর একান্তর কোণ হবে সি কিউ পি কোণ এই একান্তর কোণগুলো কিন্তু এই সমান্তর সরেখা দ্বারের মধ্যেই থাকে আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে একান্তর কোণ এবং অনুরূপ কোণ সমান হয় এটি তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করো এই সেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দেয়ের সমষ্টি কত হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় এটি আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো এ বি এবং সি ডি এই সমান্তর সরেখার সেদক কি এম এন এই সেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দেখো এখানে একটি বি পি কিউ কোণ এবং আরেকটি হচ্ছে পি কিউ ডি কোণ এই দুইটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ এর প্রমাণটা খুব সহজ আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে তো এই দুইটি কোণের সমষ্টি কত হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এম পি বি কোণ প্লাস বি পি কিউ কোণ এই দুইটি কোণের সমষ্টি কত হবে একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ এবার দেখো এম পি বি কোণটির অনুরূপ কোন কোণটি পি কিউ ডি তাহলে এইটি কোণের পরিবর্তে আমি যদি এই কোণটি নেই নেওয়া যাবে কিনা যেহেতু অনুরূপ কোণ সমান তাহলে এটির পরিবর্তে কিন্তু আমরা এটি নিতে পারি যেহেতু এই কোণ প্লাস এই কোণ দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই এই কোণটির পরিবর্তে যদি আমরা এই কোণটি নেই তাহলে এই কোণ প্লাস এই কোণ কত হবে এই দুটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হবে তার মানে সমান্তরাল সরলেখার সেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দেয়ের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এটি তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে প্রিয় শিক্ষার্থী এবার লক্ষ্য করো এক দুই তিন দেখো এখানে আমি তিনটি রেখা টেনে একটি চিত্র এঁকেছি এই চিত্রটি হচ্ছে ত্রিভুজের চিত্র তাহলে ত্রিভুজের সংজ্ঞা কি তিনটি রেখাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ চিত্রকে ত্রিভুজ বলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা কি তিনটি রেখাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ ক্ষেত্র বলে লক্ষ্য করো এক দুই তিন একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু আছে এবং এক দুই তিন তিনটি কোণ আছে তার মানে একটি ত্রিভুজের ছয়টি অংশ তিনটি বাহু এবং তিনটি কোণ এবার আমরা একটি ত্রিভুজের ভূমি কি এবং শিরোকোণ কি এই বিষয়টি দেখব মনে করি এ বি সি একটি ত্রিভুজ এর বি সি বাহু যদি ভূমি হয় তাহলে এই বি সি ভূমির বিপরীত কোণটি হবে শিরোকোণ আবার দেখো এ বি বাহুটি যদি ভূমি হয় তাহলে এ বি বাহুর বিপরীত কোণ কি সি সি কোণটি হবে শিরোকোণ আবার দেখো এ সি বাহু যদি ভূমি হয় এই এ সি বাহুর বিপরীত কোণ কি বি এই বি কোণটি হবে শিরোকোণ একটি ত্রিভুজের ভূমির ওপর অঙ্কিত লম্বই হয় ওই ত্রিভুজটির উচ্চতা ডি ই এফ এই ত্রিভুজটির ভূমি যদি ই এফ হয় তাহলে এই ই এফ ভূমির বিপরীত কোণ কি ডি এই ডি বিন্দু থেকে অঙ্কিত লম্বটি হবে মনে করি ডিএম এই ডিএম লম্বই হবে এই ত্রিভুজটির ডি ই এফ ত্রিভুজটির উচ্চতা আবার দেখো ত্রিভুজটি যদি এভাবে আঁকি আমরা পি কিউ আর এখানে যদি কিউ আর ভূমি হয় তাহলে শিরোকোণ কি পি তাহলে পি থেকে আমরা কিউ আরের ওপর যদি লম্ব আঁকি দেখো কিউ আরের ওপর হবে না লম্ব এর বর্ধিতাংশের ওপর লম্ব হবে তাহলে দেখো এই ত্রিভুজটির উচ্চতা হচ্ছে এই লম্ব লম্বটির নাম যদি আমরা পি এন দেই তাহলে পি এনই হচ্ছে পি কিউ আর ত্রিভুজের উচ্চতা তাহলে লক্ষ্য করো এখানে একটি ত্রিভুজের উচ্চতা কিন্তু সবসময় ত্রিভুজটির ভেতরে থাকে না ত্রিভুজটির বাইরেও থাকতে পারে এবার আমরা একটি ত্রিভুজের মধ্যমা কি এই বিষয়টি দেখব মধ্যমা হল ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষ থেকে তার বিপরীত বহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত রেখাংশ দেখো এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ শীর্ষ থেকে তার বিপরীত বহু বি সি এর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত রেখাংশ যদি আমরা এডি আঁকি এই এডি হচ্ছে ত্রিভুজটির মধ্যমা এবার দেখো বি শীর্ষ থেকে বি শীর্ষের বিপরীত বহু কি এ সি এ সি এর মধ্যবিন্দু ই আমরা যদি বি যোগ করে দেই তাহলে এই বি হবে একটি মধ্যমা আবার দেখো এ বি এর মধ্যবিন্দু যদি এফ হয় আমরা যদি সি এফ যোগ করে দেই তাহলে সি এফ হবে একটি মধ্যমা একটি ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় কি হয় সমবিন্দু হয় অর্থাৎ একই বিন্দুগামী হয় এবং ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো অবশ্যই ত্রিভুজটির কি অভ্যন্তরে অবস্থান করে প্রিয় শিক্ষার্থী একটি ত্রিভুজের কয়টি মধ্যমা থাকে একটি ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা থাকে এবার আমরা একটি ত্রিভুজের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখব দেখো একটি ত্রিভুজের কয়টি কোণ থাকে তিনটি কোণ থাকে এই তিনটি কোণের সমষ্টি কত 
সেটি এখন আমরা সংক্ষেপে নির্ণয় করার চেষ্টা করব এই জন্য আমরা বিসি বাহুকে বর্ধিত করে দেব এবং সি বিন্দু দিয়ে বি এ এর সমান্তরাল করে সি এ রশ্মি আঁকব এবার দেখো যেহেতু এই বি এ সমান্তরাল সি এফ তাহলে বি এ সি কোনটি সমান কি কোন হবে এ সি এফ কোন হবে যেহেতু এই কোন দুটি কি কোন একান্তর কোন আবার দেখো বি এর সমান্তরাল যেহেতু সি এফ তাহলে এ বি সি এই কোনটির অনুরূপ কোন কি হবে এফ সি ই কোন হবে এবার দেখো তো এখানে এই তিনটি কোণের সমষ্টি কত এই তিনটি কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এখানে এক সরল কোণ আছে এখন তোমরা লক্ষ্য করো এই তিনটি কোণের মধ্যে এ সি বি কোণটি কিন্তু ত্রিভুজের মধ্যে আছে এবার দেখো এই কোণটির পরিবর্তে আমরা দেখো এই কোণটি নিতে পারি যেহেতু এই দুই এই এটি কোণ এটি কোণ সমান এরা কি কোণ একান্তর কোণ আবার দেখো এই কোণটির পরিবর্তে আমরা এই কোণটি নিতে পারি কারণ এই কোণ এই কোণ কি কোণ অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণ সমান তার মানে এ কোণ বি কোণ এবং সি কোণ এই তিনটি কোণের সমষ্টি কিন্তু কত হলো একশো আশি ডিগ্রি হলো আমি বিষয়টি তোমাদের আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এ বি সি কোণের সমষ্টি কত এটি আমরা নির্ণয় করব তাহলে দেখো এ কোণের সমান এখানে এই কোণটি এবং বি কোণের সমান হচ্ছে এই কোণটি তাহলে দেখো আর এ বি সি ত্রিভুজের আরেকটি কোণ বাকি থাকলো সেটি কিন্তু এখানে আছে তাহলে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা কোণেই হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটি কোণ তাহলে তিনটি কোণ যোগ করলে কত হচ্ছে এক সরল কোণ হচ্ছে এক সরল কোণ হচ্ছে কত একশো আশি ডিগ্রি তার মানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা একটি ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ এবং অন্তস্থ কোণের মধ্যে সম্পর্ক দেখব দেখো এখানে এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুকে ই পর্যন্ত বর্ধিত করায় এই সি বিন্দুতে দেখো এ সি ই একটি বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হলো এবার দেখো এই বি এর সমান্তরাল করে যদি আমরা সি এফ রশ্মি আঁকি তাহলে দেখো বি এ সমান্তরাল সি এফ হওয়ায় বি এ সি কোণের একান্তর কোণ হবে এ সি এফ কোণ এই কোণ তার মানে এই কোণটি যদি এক্স হয় এই কোণটি এক্স হবে আবার দেখো বি এর সমান্তরাল সি এফ হওয়ায় এ বি সি এর অনুরূপ কোণ হবে এফ সি ই এই অনুরূপ কোণ দুটি কী হবে সমান হবে এটি ওয়াই হলে এই কোণটিও ওয়াই এবার লক্ষ্য করো এ সি ই এই যে কোণটি আছে বহিস্থ কোণটি এই দুটি কোন দুটি কোণের সমস্যা সমান এক্স কোণ আর ওয়াই কোণের সমান এক্স কোণ প্লাস ওয়াই কোণ তাহলে এই এক্স কোণ এবং ওয়াই কোণ দেখো এই ত্রিভুষ্টির এই অন্তস্থ বিপরীত দুটি কোণ অর্থাৎ এক্স কোণ এবং ওয়াই কোণ তার মানে আমরা কি দেখলাম ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা তার বিপরীত অন্তস্থ কোণ দ্বয়ের সমষ্টির সমান এটি হচ্ছে ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ এবং অন্তস্থ কোণের মধ্যে সম্পর্ক এবার আমরা বাহু বেদে ত্রিভুজ কত প্রকার এবং কোন বেদে ত্রিভুজ কত প্রকার তা দেখব বাহু বেদে ত্রিভুজ হচ্ছে তিন প্রকার সমবাহু ত্রিভুজ সমদি বাহু ত্রিভুজ এবং বিষমবাহু ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে দেখো এখানে এ বি সি ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে এটি কি হবে একটি সমবাহু ত্রিভুজ হবে সমবাহু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য কি যেহেতু এর তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাই এর তিনটি কোনো কি হবে পরস্পর সমান হবে আর আমরা একটু আগে প্রমাণ করলাম যে একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি এ যেহেতু তিনটি কোণ সমান তাহলে আমরা যদি তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে প্রতিটি কোণ কত আসে সিক্সটি ডিগ্রি আসে তাহলে দেখো সমবাহ ত্রিভুজের প্রতিটি কোণ আসছে সিক্সটি ডিগ্রি আরেকটি বৈশিষ্ট্য কি এর যদি আমরা যে কোনো একটি বাহুকে বর্ধিত করি তাহলে বহিস্থ বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কত দেখো তার পরিমাণও কিন্তু সহজে বের করা যায় যেহেতু এই বি কোণটি অর্থাৎ অন্তস্থ কোণটি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর এই দুইটি কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি এক সরল কোণ তাহলে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি হলে এই কোণটি হবে কত ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ একশো বিশ ডিগ্রি আবার কি সমবাহ ত্রিভুজের শীর্ষে থেকে বিপরীত বাহুর উপর যদি আমরা মধ্যমা আঁকি এই তিনটি মধ্যমাই কি হবে পরস্পর সমান হবে তাহলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে যে কোন ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা পরস্পর সমান এর অ্যান্সারটাই হবে কি সমবাহু ত্রিভুজ আবার দেখো যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমদি বাহু ত্রিভুজ বলে এখানে এ বি সি ত্রিভুজের যদি এ বি সমান এ সি বাহু হয় তাহলে কি হবে এটি একটি সমদি বাহু ত্রিভুজ হবে সমদি বাহু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য কি এর ভূমি সংলগ্ন কোন দ্বয় পরস্পর সমান হয় এবং শিশু থেকে ভূমির ওপর অঙ্কিত লম্ব 
भूमि के क्यों समदी खंडित कर देखो एखे एडि लम्ब जदि बीसि है तेल बीडी समान सी डी है यह समदी बाहू त्रिभुज वैशिष्ट्य और विषम बाहू त्रिभुज का बोले जे त्रिभुजे तीन टी बाहू परस्पर समान नये ताके विषम बाहू त्रिभुज बोले लक्ष्य करो एखे डिई एफ त्रिभुज तीन टी बाहू जदि परस्पर असमान है तेल ये कि एक विषम बाहू त्रिभुज है जेहेतु ये तीन टी बाहू असमान तीन टी को परस्पर असमान है एबंधा को मेदे त्रिभुज कत प्रकार ता देख को मेदे त्रिभुज तीन प्रकार समकोणी त्रिभुज सूक्षकोणी त्रिभुज ए स्थलकोणी त्रिभुज जे त्रिभुज एक समकोण नाइनटी डिग्री ताके समकोणी त्रिभुज बोले समकोणी त्रिभुज किस वैशिष्ट्य आखो समकोणी त्रिभुज एक है समकोण है एवं अपर दूटी को सूक्षकोण यही सूक्षकोण दय समि जेहेतु नब्बे डिग्री तई सूक्षकोण दय परस्पर कीकोण पूरकोण तेल समकोणी त्रिभुज सूक्षकोण दय परस्पर पूरकोण एवं समकोणी त्रिभुज सूक्षकोण दय जदि एक मान हम जाना थे आपकटर मान बेर करते इखने एर मान थार्टी डिग्री है तेल सी एर सी को मान कत नाइनटी डिग्री माइनस थार्टी डिग्री इक्ुअल सिक्सटी डिग्री आर जदि समकोणी त्रिभुज सूक्षकोण दय पार्थक्य देवा थे क्यों कौन दय बेर करते देखो ये जो ए कण और सी को पार्थक्य सिक्स डिग्री देवा थे क्यों एन और सी कणर परिमाप बेर करतेब कि बेर करब यही कणर मध्य जेटी छोटो अथवा जेटी बड़ो से उल्लेख कर धरे नेब धरी बड़ कणटी अर्थात बड़ कणटी के एक धरे नेब एवं छोटो कणटी तक कत बेर छोटो कणटी कत बेर नाइनटी डिग्री माइनस एक्स बेर तेल युटे कणर क्योंकि पार्थक्य दे आ कत सिक्स डिग्री तेल बड़ो के छोटी वियोग कर देखे देव सिक्स डिग्री तरह एक्स माइनस नाइनटी डिग्री माइनस माइनस प्लस एक्स इक्ुअल कत सिक्स डिग्री तेरा पासी कत टू एक्स इक्ुअल कत सिक्स डिग्री प्लस नाइनटी डिग्री नाइनटी सिक्स डिग्री सूतरा एक्स बेर कत फोर्टी एट डिग्री तेल बड़ कणटी बेर हलो कत फोर्टी एट तेल छोटो कणटी कत बेर तेल छोटो कणटी बेर नाइनटी डिग्री माइनस फोर्टी एट डिग्री तर मैं फोर्टी टू डिग्री आर समकोणी त्रिभुज जदि समकोण संलग्न बाहूदय समान हो जाए तेल से समदी बाहू समकोणी त्रिभुज है देखो ए बी सी त्रिभुज विकोण समकोण ए समकोण संलग्न बाहूदय समान तर मैं समकोणी त्रिभुज समकोण संलग्न बाहूदय समान हम इटी के बला है समदी बाहू समकोणी त्रिभुज एक क्षेत्र में त्रिभुजटर बाहूगुल अनुपात है वन एस टू वन एस टू रुट टू ये क्योंकि पिथा कर सूत्र सहाजे बेर करते समकोणी त्रिभुज वैशिष्ट्य हे एर अतिभुज क्योंकि सबसे बृहत्तम बाहू अर्थात अतिभुज लम्ब ए भूमि कख बड़ होते एबंधा देख सूक्षकोणी त्रिभुज सूक्षकोणी त्रिभुज तीन टी को सूक्षकोण है तर मान जे त्रिभुज तीन टी को सूक्षकोण ता सूक्षकोणी त्रिभुज बोले आर देखो जे त्रिभुज एक स्थिलकोण ता स्थिलकोणी त्रिभुज बोले एखे ए बी सी त्रिभुज बी कोणटी जदि नाइनटी डिग्री थे बड़ो है तेल क्यों ये कोणटी स्थिलकोण है और एक कोण स्थिलकोण हम ये त्रिभुजटी के बला है स्थिलकोणी त्रिभुज आशा करी बुझते पर माझेमाझे परीक्षा प्रश्न था एक स्थिलकोणी त्रिभुज कयटी को स्थिलकोण है एक स्थिलकोणी त्रिभुज अवश्य एक कोण स्थिलकोण है दुईटी कोण कख स्थिलकोण होते पर एक स्थिलकोणी त्रिभुज अपर दुटी कोण की है सूक्षकोण है आर प्रश्न था एक समकोणी त्रिभुज कयटी कोण समकोण अवश्य एर एक कोण समकोण प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा विषयगुल्लो बुझते पर आज के त्रिभुज पर्यटन आलोचना कर लम एर मध्य जदि कौ बुझते तुम्हारे समस्या है तुम्हारा कमेंट कर जानिए दिओ हमें जमीती द्वित पर्व क्लस चतुर्भुज संक्रांत विभिन्न विषय नहीं आलोचना करब से सबा सुस्थ भलो थको आल्ला हाफिज